दिव्या के साथ मैंने पांच फिल्मों में सॉरी दिव्या के साथ मैंने पांच फिल्मों में काम किया है उसमें से तीन पंजाबी फिल्म्स थी और नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म्स फिर हमने चौक एंड डस्टर में लास्ट काम किया और एक्चुअली चौक एंड डस्टर ख़त्म हो रही थी रिलीज पे थी और जब हम प्रमोशन का काम कर रहे थे तब दिव्या बहुत मतलब बहुत ही टेंस थी बहुत बहुत टेंस थी क्योंकि उनकी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी वो अस्पताल में थी एंड एक्चुअली रिलीज से कुछ ही दिन पहले वो गुजर गई सो आई हैव सीन दिव्या थ्रू दिस फेस दूसरा मैंने खुद अपनी माँ को खोया है बहुत साल पहले डुप्लीकेट की शूटिंग करने गए थे प्राग तो जब हम वहाँ लैंड हुए तो अगले दिन मम्मी उठकर अपनी मॉर्निंग वॉक पे गई और फिर कभी वापस नहीं आई तो मैंने मैं वो जानती हूँ कि वो दुख क्या होता है एक माँ को खो देना सो समवेयर आई अंडरस्टैंड दिव्या एंड शी इज़ एन एक्ट्रेस हु आई एडमायर मैंने उनकी भाग मिल का भाग देखी और ऑफकोर्स फरहान अख्तर ने बड़ा कमाल का काम किया था बड़ी कमाल की फिल्म थी मगर मुझे लगा कि दिव्या ने इतना खूबसूरत काम किया मैंने उसे फूल भेजे थे उस फिल्म के बाद सो आई हैव नोन हाउ ओवर द इयर्स बारह तेरह साल से मैं उन्हें जानती हूँ हमने काम किया है जैसे कि मैंने कहा कि हमने फिल्मों में भी काम किया साथ में और बहुत कमाल के आर्टिस्ट हैं सो आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर बोथ दिव्या एंड फॉर हर मदर एंड फॉर ऑल मदर्स हाँ मैं जब बड़ी हो रही थी तो मैं अपनी माँ की तरह ही बनना चाहती थी वो ताज होटल में काम करती थी और बहुत सुंदर सुंदर सिल्क की साड़ी पहनकर बहुत अच्छी तरह फिल्म करके हमेशा बड़ी खूबसूरत लगती थी, थी काम पर जाते हुए तो मैंने सोचा मैं उनकी तरह बनूंगी फिर मम्मी ने बोला नहीं नहीं ये सब काम मत करना तो तुम कुछ सेल्स मार्केटिंग कुछ एक्साइटिंग सा काम करना मैं जो करती हूँ मत करना आ, मुझे तो ये भी याद है कि मैं बहुत छोटी थी कुछ ग्यारह साल की तो मुझे कोई मॉडलिंग का असाइनमेंट मिला था तो उसके मुझे कुछ हज़ार रुपए मिले थे वो काम करने के लिए तो मैं पहले भाग के ना मैंने अपने पैसे मम्मी को दिए थे कि ये मैं आपको दूँ मतलब मेरी पहली कमाई <laughs> मैं ग्यारह साल की थी तो शी वॉज़ वेरी टच वेरी इमोशनल फिर हम मैं जब स्टार बनने लगी जस्ट डर रिलीज हो गई थी मैं मतलब स्टार बन गई थी या यू से आई वॉज उनका बर्थडे आया और मैंने उनके लिए कभी कोई गिफ्ट नहीं दिया था माँ को यू नो यू टेक फॉर ग्रांटेड पहली बार मैंने उनके लिए हीरे के इयर खरीदे थे अपनी कमाई से और वो इतनी खुश हुई कि वो रोने लग गई और बस कुछ ही महीनों के बाद वो गुजर गई तो ये बात मेरे साथ जी 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 आप इतने सालों से इंडस्ट्री क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप भी अपनी सोनू माइक ऊपर कोई बायोग्राफी आप भी अपनी बुक लॉन्च करेंगी और अपनी कहानी को बताएंगी बुक के जरिए ओ बाप रे जितना मैं हंसी हूँ ना उतना मैं रोई भी हूँ पता नहीं हिम्मत होगी कि नहीं अच्छा जी जी क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आप एक ब्यूटीफुल एक्टर हैं साथ में ऐसे इवेंट पे भी हमें रोज मौसी होती है इसके अलावा आप बहुत बड़े अच्छे बिजनेस मैन भी हैं अरे वाह आई पी एल आई पी एल आ रहा है आई पी एल भी आ रहा है तो कैसे चल रही है आपकी तैयारी तैयारी क्या चल रही है अभी मिनी ऑप्शन होगा थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं इस साल हमारी टीम में वसीम भाई नहीं है हमारे साथ मैं उनकी जगह बालाजी जो कि एक बहुत अच्छे प्लेयर रहे हैं बहुत अच्छे बॉलर रहे हैं वो कोच बनेंगे बॉलिंग के बॉलिंग टीम के आई थिंक एक और एक मेरा फेवरेट प्लेयर एंड्रे रसल वो नहीं खेल पाएगा वो बैन हो गया सो आई थिंक देर विल बी अ फ्यू चेंजेस इन द टीम बट आई होप इट्स फॉर द बेटर एक आखिरी सवाल क्योंकि इस साल हमने देखा काफी हिंदुस्तान पाकिस्तान को लेकर काफी कॉन्ट्रोवर्सी रही ये सब मुझे मत आपके इस टीम में कोई पाकिस्तानी प्लेयर भी 
ऐसे या या और भी फिलहाल तो है ही नहीं अब अब नहीं है अच्छा जी जी एक चीज एक चीज और ज़्यादा जो कि इंडस्ट्री पर अभी कहाँ देखेंगे वो मार्को क्योंकि ऑडियंस आपको सुनो माइक को पढ़ मैं एक वेब सीरीज कर रही हूँ नागेश कुकुनूर कर रहे हैं बहुत ही कमाल की थी मतलब उन्होंने पहला एपिसोड मुझे पढ़ने के लिए दिया और बहुत ही कमाल का था एंड जिसमें मैं एक डिफेंस मिनिस्टर का रोल कर रही हूँ तो मैं बड़ी खुश थी और मैं वो शूटिंग करने कुछ आठ दिन के लिए आई मीन आठ दिन के बाद जा रही हूँ ये एक वेब सीरीज़ है तो अभी तो शूटिंग होगी फिर लेट्स जब रेडी हो जाएगी तब आ जाएगी थैंक यू थैंक यू